সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকে আমরা ক্যাপিটাল মার্কেট ফাইন্যান্সিং তথা ফিনান্সিয়াল এনভায়রনমেন্ট এই চ্যাপ্টারটা ক্লাস 2 নিয়ে আলোচনা করব আমরা গত ক্লাসে পার্ট 1 এ তিনটি বিশেষ অঙ্ক নিয়ে কথা বলেছি যে অঙ্কগুলো সালে বিভিন্ন সালে এসেছে আমরা যে লেকচারগুলো দিচ্ছি প্রত্যেকটা অঙ্ক সালে আসা তোমরা ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে তো চলো কথা না বাড়ি চলে যাওয়া যাক মূল আলোচনায় আজকে আমরা যে অঙ্কটা করব সেটা 2018 সালে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে এসেছিল তো প্রথমে অঙ্কটা আমরা পড়ে দেখব কি কি তথ্য দেয়া আছে আমরা পড়ার সাথে সাথে হেয়ার গুলো খাতায় লিখে নিব কি কি দেয়া আছে হেয়ার আকারে তো প্রথমে প্রবলেম চার আমরা আজকে কতদিন তিনটা অঙ্ক করিয়েছি আজকে আমরা কতদিন সালে অঙ্কগুলো আমরা করাছিলাম আজকে আমরা সালে অঙ্কগুলো দেখব তো শুরুতে আমাদের কাছে যে অঙ্কটা আছে আমরা পড়ে দেখছি যে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি প্রপোজেস টু মার্ক এ রাইট ইস্যু উইথ এ সাবস্ক্রিপশন প্রাইস অফ টাকা 10 তো প্রথমে আমরা সাবস্ক্রিপশন প্রাইস দেখলাম 10 টাকা ওয়ান নিউ শেয়ার ক্যান বি পারচেজড ফর ইচ টু শেয়ার সেলড এই টু এটা হচ্ছে যে দুইটা করে শেয়ার যারা মালিক অধিকার যারা দুইটা করে শেয়ারের মালিক যারা তারা প্রত্যেকে শেয়ার কিনতে পারবে একটি করে অর্থাৎ এই যে দুটি এই দুই হচ্ছে রাইট অধিকার একটা করে শেয়ার অর্থাৎ শেয়ারের অধিকার সংরক্ষণ যারা করছে এক্সিস্টিং শেয়ার যারা অধিকার করছে সংরক্ষণ করছে সেই টু দুইটা করে শেয়ারের মালিক একটা করে শেয়ার কিনতে পারবে তো এইখানে এই টু হচ্ছে এন এর মান রাইট যেটাকে আমরা নাম্বার অফ রাইট বলি দ্য কোম্পানি কারেন্টলি হ্যাজ আউটস্ট্যান্ডিং এক লাখ শেয়ার্স প্রাইস এক লাখ শেয়ার প্রাইস এট এ টাকা চল্লিশ কোম্পানি বর্তমানে শেয়ার রয়েছে এক্সিস্টিং শেয়ার রয়েছে অর্থাৎ প্রিভিয়াস শেয়ার রয়েছে এক লাখ যেটাকে আমরা বকেয়া শেয়ার বলি আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার বলি এক লাখ শেয়ার কোম্পানির আগে থেকেই আছে যার প্রাইস হচ্ছে চল্লিশ টাকা করে তো এটি হচ্ছে আমাদের পি নট আর এই এক লাখ শেয়ার হচ্ছে ওল্ড শেয়ার ওল্ড প্রাইস ওল্ড শেয়ার এক লাখ ওল্ড প্রাইস হচ্ছে চল্লিশ টাকা নতুন শেয়ারের দাম হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন প্রাইস যেটা আমরা বলি নতুন শেয়ারের দাম সেটি হচ্ছে দশ টাকা আর এক এক শেয়ার হোল্ডার দুটি করে শেয়ারের মালিক এই দুটি হচ্ছে নাম্বার অফ রাইটস তো এই চারটা তথ্য আমাদের দেয়া আছে আমাদের চাওয়া হয়েছে নাম্বার অফ নিউ শেয়ার নিউ শেয়ার হচ্ছে ওল্ড শেয়ার ভাগ নাম্বার অফ রাইটস নাম্বার অফ নিউ শেয়ার বা নাম্বার অফ নিউ ইস্যুড শেয়ারের সূত্র হচ্ছে ওল্ড শেয়ার ভাগ নাম্বার অফ রাইটস ওল্ড শেয়ার হচ্ছে এক লক্ষ দেওয়াই আছে আর রাইট বলা আছে দুইটা করে নাম্বার অফ রাইটস এন এর মান সেটি দেওয়া আছে দুটি করে এই এক লাখকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার এটি হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের উত্তর এরপর আমাদের জানতে চাওয়া হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ নিউ ইনভেস্টমেন্ট নতুন বিনিয়োগের পরিমাণটা কত টোটাল ভ্যালু অব দ্য কোম্পানি এরপরে নাম্বার অফ শেয়ার্স আফটার রাইট ইস্যু এরপর শেয়ার প্রাইস আফটার দ্য ইস্যু এই পাঁচটি আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে তো চলো আমরা দেখি আরো আমরা অঙ্কটাকে ছোট করে রেখেছি সামনে বোঝার সুবিধার্থে দ্য অ্যামাউন্ট অফ নিউ ইনভেস্টমেন্ট এর সূত্র হচ্ছে নিউ শেয়ার গুণন এসপি নতুন বিনিয়োগ কতটুকু হয়েছে অর্থাৎ পুরাতন বিনিয়োগের কথা বলে নাই তো আমরা জানি যে ভ্যালু অব দ্য কোম্পানি হবে ওল্ড শেয়ার গুণন ওল্ড প্রাইস অর্থাৎ পুরাতন যে শেয়ার এবং তার মূল্য নতুন যে শেয়ার তার এবং তার মূল্য এই সমন্বিতটা হচ্ছে ভ্যালু অব দ্য কোম্পানি যদি বলা হয় অ্যামাউন্ট অফ নিউ ইনভেস্টমেন্ট নিউ ইনভেস্টমেন্টের সূত্র হচ্ছে নিউ শেয়ার গুণন এসপি যে নিউ শেয়ার আমাদের কতগুলো বের হয়েছে যেটি আমরা রিকোয়ারমেন্ট প্রথমেই বের করেছি পঞ্চাশ হাজার তার সাথে এসপি হচ্ছে দশ এটা গুণ করলে এসপি আমাদের দশ বলাই আছে সাবস্ক্রিপশন প্রাইস দশ টাকা এটি বলাই আছে বলা থাকার কারণে আমরা গুণ করে পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়েছি এটি হচ্ছে নতুন বিনিয়োগ এরপর ভ্যালু অব দ্য কোম্পানি সূত্র হচ্ছে ওল্ড শেয়ার গুণ ওল্ড প্রাইস নিউ শেয়ার গুণ নিউ প্রাইস বা সাবস্ক্রিপশন প্রাইস তো ওল্ড শেয়ার আমাদের এক লক্ষ দেওয়াই ছিল তা চল্লিশ টাকা করে দাম এই যে এখানে বলা আছে আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার্স এক লাখ দাম চল্লিশ টাকাতে ওল্ড শেয়ার গুণ ওল্ড প্রাইস আমরা করলাম এবং নিউ শেয়ার গুণ নিউ প্রাইস এটি আমরা একটু আগে ক্যালকুলেশন করেছিলাম নতুন শেয়ার পঞ্চাশ হাজার আমরা এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টে পেয়েছি তো ক্যালকুলেশন করলে এখানে চল্লিশ লাখ এবং এখানে পাঁচ লাখ যোগ করলে পঁয়তাল্লিশ লাখ এটি হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তৃতীয় ভ্যালু অব দ্য কোম্পানির এরপর বলছে যে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার্স মোট শেয়ারের সংখ্যা তা আমাদের মোট শেয়ারের সংখ্যা আমরা কিভাবে পাবো পুরাতন শেয়ার এক লক্ষ দেওয়াই ছিল নতুন শেয়ার কতগুলো এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমরা পেয়েছিলাম তা নতুন রিকোয়ারমেন্
মার্কেট প্রাইস এর সূত্র হচ্ছে ভ্যালু অফ দা কোম্পানি ভাগ টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস অর্থাৎ একটা করে শেয়ারের দামটা আসলে কত মোট ভ্যালু হচ্ছে 45 লাখ আমরা সি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে পেয়েছি আর টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস আমরা ডি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে পেয়েছি 1.5 লক্ষ তো ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব 30 এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আরেকটা প্রশ্নে অঙ্কে যাব ঢাকা আর্টিস্ট স্কুলস উইল ইস্যু 2 লাখ শেয়ারস অফ কমন স্টক थ्रु ए प्रिभिलेज सबसक्रिपन आठ लाख शेयर आउटस्टैंडिंग मार्केट प्राइस पंचाश आउटस्टैंडिंग शेयर आठ लाख पुरतन शेयर जर दाम हम बजारे पंचाश टाक আর নতুন শেয়ার ইস্যু করবে দুই লাখ যার মূল্য হচ্ছে চল্লিশ পার শেয়ার একটা করে শেয়ারের দাম তো আমরা কি দেখলাম নতুন শেয়ার দুই লাখ যার দাম সাবস্ক্রিপশন প্রাইস হলো চল্লিশ টাকা পুরাতন শেয়ার আট লাখ যার প্রাইস হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা প্রথমে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে নাম্বার অফ রাইট এর সূত্র হচ্ছে ওল্ড শেয়ার ভাগ নিউ শেয়ার ওল্ড শেয়ার আট লাখ নতুন শেয়ার দুই লাখ ভাগ করলে ফোর রাইট এটি হচ্ছে নাম্বার অফ রাইট शेयर प्रथम प्रश्न उत्तर द्वित क्योंकुलेशन पे स्टैंडिंग बर्तमान तरह चल्लिसार बकेतन शेयर प्रथम क्या बिरानब्बे लक्ष এবং ষাট হাজার গুণন ষাট করলে পেয়ে যাবো ছত্রিশ লক্ষ যোগ করলে আমরা দুই লক্ষ দুই কোটি আঠাশ লক্ষ এটি হচ্ছে ভ্যালু অব দা কোম্পানি তো ভ্যালু অব দা কোম্পানি মানে কি পুরাতন শেয়ার গুণন পুরাতন শেয়ারের বাজার দাম নতুন শেয়ার গুণন নতুন শেয়ারের বাজার দাম এই হচ্ছে ভ্যালু অব দা কোম্পানির সূত্র হাউ মেনি রাইটস কতগুলো অর্থাৎ এন এর মান বের করতে বলা হচ্ছে হাউ মেনি রাইটস নিডেড টু পার্সেস ওয়ান নিউ শেয়ার নতুন শেয়ার কেনার জন্য পুরাতন শেয়ার হোল্ডারদের অধিকার জানতে চাওয়া হয়েছে হাউ মেনি রাইট আসলে অধিকারটা কত এন এর মান জানতে চাওয়া হচ্ছে এরপর এক্স রাইট প্রাইস জানতে চাওয়া হয়েছে আমাদের কাছে এক্স রাইট প্রাইস অর্থাৎ পি এক্স 
এরপরে হচ্ছে ভ্যালু অফ রাইট ভি আর বের করতে বলা হয়েছে শেষে একটা আমাদের কমেন্টস করতে বলা হয়েছে তো চলো আমরা দেখব পরের অপশন আমরা অঙ্কটুকুকে একটু ছোট করে উপরে রেখে দিয়েছি যাতে বোঝার জন্য সুবিধা হয় 2 লক্ষ 40000 শেয়ার প্রথম ছিল 80 টাকা করে দাম নতুন শেয়ার 60000 গুণ 60 টাকা দাম আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে নাম্বার অফ রাইট বের করা অল শেয়ার ভাগ নিউ শেয়ারের সূত্র অল শেয়ার 2 লক্ষ 40 ভাগ 60000 নতুন শেয়ার গুণ করলে 4 এটি হচ্ছে নাম্বার অফ রাইট এরপর px px এর সূত্র হচ্ছে অর্থাৎ x রাইট p not গুণন n যোগ sp ভাগ n প্লাস 1 p not হচ্ছে পুরাতন শেয়ারের বাজার দাম গুণন n এর মান একটু আগে আমরা পেলাম 4 sp হচ্ছে নতুন শেয়ারের বাজার দাম 60 n এর মান 4 ক্যালকুলেশন করলে 380 ভাগ 5 করলে 76 এটি হচ্ছে x রাইট অর্থাৎ x বাই প্রাইস vr vr এর সূত্র হচ্ছে p not minus sp ডিভাইডেড বাই n প্লাস 1 vr হচ্ছে ভ্যালু অফ রাইট p not হচ্ছে পুরাতন শেয়ারের দাম বাজার দাম sp হচ্ছে নতুন শেয়ারের বাজার দাম পুরাতন শেয়ারের বাজার দাম 80 টাকা sp হচ্ছে নতুন শেয়ারের বাজার 60 টাকা ভাগ n n হচ্ছে 4 প্লাস 1 ক্যালকুলেশন করলে 4 এটি হচ্ছে ভ্যালু অফ রাইটস এরপর কমেন্ট কমেন্ট আমরা বলতে পারি এ রাইট ইজ অফারিং ইউজুয়ালি কস্টলেস ইট প্রটেক্টস দা প্রপোরশনেট ইন্টারেস্ট অফ ইন্টারেস্ট এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার্স এন্ড অলসো প্রটেক্টস এগেইনস্ট আন্ডার প্রাইসিং একটি সঠিক অফার সাধারণত কম খরচ নির্দেশ করে বা কম খরচ বোঝায় এটি বিদ্যমান শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করবে দামের অধীনেও কাজ করবে তো এভাবে তোমরা কমেন্টসটা লিখে দিবে অবশ্যই ইংলিশে বাংলায় না তো এই ছিল আমাদের ক্লাস নাম্বার 2 থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ লার্ন সামথিং প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল দেন ইউ উইল গেট আপডেট ভিডিওস ওয়ান্স अगेन থ্যাঙ্ক ইউ